আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবির সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব তৃতীয় অধ্যায় থেকে সিলেট বোর্ড 2017 সালে যে সৃজনশীল প্রশ্নটি এসেছিল সেটি নিয়ে এখানে উদ্দীপকে বলা হয়েছে একদল শিক্ষার্থী তাদের বিদ্যালয়ের বাগানে বেশ কয়েকটা ফুলের চারা রোপণ করলো চারাগুলোর গোড়ায় পানি না দেওয়ায় বিকেলে চারাগুলো নেতিয়ে পড়লো তারা চারা গাছের গোড়ায় পানি দেওয়ার ব্যবস্থা করলে পরদিন চারাগুলো আবার সতেজ হয়ে উঠল এবং সেদিন ক্লাসে বিজ্ঞান শিক্ষককে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করে গাছগুলো একটি প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে সতেজ হওয়ার কারণ জানালেন প্রথম যে প্রশ্নটি আছে সেটা হচ্ছে ইমবাইভিশন কাকে বলে ইমবাইভিশন হচ্ছে কলয়েড ধর্মী বিভিন্ন পদার্থের পানি নিজেদের পানি শোষণ করা যে প্রক্রিয়া পানি বা তরল পানি বা যে কোনো তরল শোষণ করার পদ্ধতিকেই কিন্তু ইমবাইভিশন বলে অর্থাৎ কলয়েড ধর্মী বিভিন্ন পদার্থের বিভিন্ন পদার্থের তরল এই ক্ষেত্রে আমি পানির কথা বলছি সেটা শোষণ করে নেওয়ার যে প্রক্রিয়া এটাকেই কিন্তু ইমবাইভিশন বলে যেমন এটার উদাহরণ বলতে গেলে হয় স্টার্চ সেলুলোজ এগুলো হচ্ছে কলয়েড ধর্মী পদার্থ ক্ষতে বলা হয়েছে প্রসেদন উদ্ভিদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ কেন প্রসেদনটা আসলে কি আমরা জানি উদ্ভিদ মূল ও মূল রোমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ কিন্তু শোষণ করে নেয় এই যে পানি এগুলো কিন্তু উদ্ভিদ তার বিভিন্ন ধরনের বিপাকীয় কাজে ব্যবহার করে থাকে প্রসেদন একটি সারের বৃত্তীয় প্রক্রিয়া এটা কি করছে এটা উদ্ভিদের দেহে যে অতিরিক্ত পানিটা থাকে সেটাকে বাষ্পাকারে বের করে দেয় তো ফলে প্রসেদনটা কি করছে উদ্ভিদের দেহে যে অতিরিক্ত পানির চাপ সেটা থেকেই কিন্তু উদ্ভিদকে মুক্তি দিচ্ছে প্রসেদন কাকে বলে প্রসেদন হলো উদ্ভিদের সেই সারের বৃত্তীয় প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার দেহের অতিরিক্ত পানিকে বাষ্পাকারে বের করে দেয় এবং এই বাষ্পাকারে বের করে দেওয়ার ফলেই কিন্তু উদ্ভিদের দেহে অতিরিক্ত পানির যে চাপ সেটা থেকে উদ্ভিদ মুক্তি লাভ করে এই প্রসেদনের কারণেই কিন্তু উদ্ভিদের দেহে পানির ভারসাম্য বজায় থাকে এবং কোষের ঘনত্বও কিন্তু বজায় থাকে তো প্রসেদন উদ্ভিদের জন্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া গতে বলা হয়েছে উদ্দীপকের চারাগুলো নেতিয়ে পড়ার কারণ বর্ণনা করো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে পানি না দেওয়ায় বিকেলে চারাগুলো নেতিয়ে পড়েছে তাহলে এখানে চারাগুলো নেতিয়ে পড়ার কারণ হলো পানির অভাব পানির অভাবের কারণে এই জন্যই চারাগুলো নেতিয়ে পড়ে কারণ আমরা জানি উদ্ভিদ তার মাটির মাটি থেকে মূল রোম ও মূলের সাহায্যে কিন্তু প্রয়োজনীয় পানি শোষণ করে নেয় আর যেই প্রসেদন প্রক্রিয়াটা আছে এটা কিন্তু উদ্ভিদে চলতেই থাকে অর্থাৎ উদ্ভিদ তার দেহের অতিরিক্ত পানিকে কিন্তু বাষ্পাকারে বের করে দিচ্ছে ফলে তার প্রতিনিয়ত কিন্তু পানির চাহিদা হয় তো সে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি না পায় অবশ্যই উদ্ভিদ নেতিয়ে পড়বে কারণ উদ্ভিদের সব ধরনের কাজেই কিন্তু পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে সব ধরনের বিপাকীয় কাজে পানির গুরুত্ব রয়েছে ঠিক এই কারণে যেহেতু ওই চারাগুলো যথেষ্ট পরিমাণ পানি পাচ্ছে না এই জন্য কিন্তু নেতিয়ে পড়ছে কিন্তু যখন আবার ওরা পানি পাচ্ছে তখন ওরা মূল ও মূল রোমের সাহায্যে পানি শোষণ করতে সক্ষম এবং যার ফলে যখন প্রসেদনটা হচ্ছে তারপরেও কিন্তু উদ্ভিদের দেহে পানির অভাব দেখা দিচ্ছে না ঠিক এই কারণে কিন্তু তখন সতেজ হয়ে উঠছে তাহলে আমরা বলবো উদ্দীপকের চারাগুলো নেতিয়ে পড়ার কারণ হলো পানির অভাব বা পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি না পাওয়া আমরা জেনে প্রসেদন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের দেহ থেকে অতিরিক্ত পানি কিন্তু বাষ্পাকারে বের হয়ে যাচ্ছে এবং এই প্রসেদন প্রক্রিয়াটা কিন্তু উদ্ভিদ দেহে চলতেই থাকে যার ফলে তার দেহের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে যে পানির প্রয়োজন সেই পানিটার কিন্তু যোগান সবসময় দিতে হচ্ছে কিন্তু যখন তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পাচ্ছে না তাদের দেহের বিভিন্ন ধরনের বিপাকীয় কাজে কিন্তু ব্যাঘাত ঘটছে যার ফলে চারাগুলো নেতিয়ে পড়ছে ঘতে বলা হয়েছে শিক্ষক যে প্রক্রিয়ায় চারাগুলোর পানি শোষণের কথা বলল তা উদ্ভিদ জীবনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সেটা বিশ্লেষণ করো আমরা জানি উদ্ভিদ মূল ও মূল রোমের সাহায্যে কিন্তু অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে থাকে অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটি কি অভিস্রবণ প্রক্রিয়া হলো সে প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় দ্রাবক একটি বৈষম্য একটি অর্ধবৃত্ত পর্দার মধ্য দিয়ে কম ঘনত্বের স্থান থেকে অধিক ঘনত্বের স্থানের দিকে প্রবাহিত হবে ঠিক সেটাকেই কিন্তু অভিস্রবণ বলে এই যে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পানি ও খনিজ লবণ মূল ও মূল রোমের সাহায্যে মাটি হতে যে শোষণ করে নিচ্ছে এটার জন্য অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটি দায়ী কারণ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কিন্তু এই কাজগুলো হয়ে থাকে উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য এই পানি ও খনিজ লবণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যদি উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় পরিমাণে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করতে না পারে তাহলে কিন্তু উদ্ভিদ 
দেহে সকল বিপাকীয় কাজে ব্যাঘাত দেখা দিবে তাদের কোন শারীরবৃত্তীয় কাজ কিন্তু ঠিকমতো সংঘটিত হবে না ফলে উদ্ভিদ কিন্তু মারাও যেতে পারে আর এই উদ্ভিদের উপরেও কিন্তু প্রাণী কুল সম্পূর্ণ নির্ভরশীল সেই ক্ষেত্রে এই প্রভাবটা কিন্তু প্রাণীদের উপরেও পড়বে তো এই জন্যই এই অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটি এই চালাগুলোর পানি শোষণের কথা বলল তা উদ্ভিদ জীবনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এটা কিন্তু আমরা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি যে অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদ জীবনের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া কেননা ঠিক এই কারণেই বা এই প্রক্রিয়ার কারণেই কিন্তু উদ্ভিদ পানি ও তার প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ শোষণ করছে যেটা কিনা উদ্ভিদের জীবনে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এই জন্য অভিস্রবণ উদ্ভিদ জীবনে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া প্রথমে কি বলেছি প্রথমে বলেছি ইম্বাই ভিশন কাকে বলে ইম্বাই ভিশনটা আসলে কি ইম্বাই ভিশন হচ্ছে কলয়েড ধর্মী বিভিন্ন পদার্থের তরল শোষণ করার যেই প্রক্রিয়া সেটাকেই কিন্তু ইম্বায় ভিশন বলে কলয়েড ধর্মী পদার্থে যদি উদাহরণ বলি সেক্ষেত্রে আসে কিন্তু স্টার্চ সেলুলোস জিলেটিন ইত্যাদি প্রসেদন উদ্ভিদের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ কেন এটার জন্য প্রথমে আমাদেরকে প্রসেদনের সংজ্ঞা দিতে হবে প্রসেদনের সংজ্ঞাটা এরকম যে প্রসেদন হচ্ছে সে প্রক্রিয়া সেই শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ তার দেহের অতিরিক্ত পানিকে বাষ্পাকারে বের করে দিচ্ছে ফলে উদ্ভিদের দেহে অতিরিক্ত পানির চাপ থেকে কিন্তু উদ্ভিদ রক্ষা পাচ্ছে এছাড়াও প্রসেদন কি করছে উদ্ভিদ দেহে পানির ভারসাম্য বজায় রাখছে এবং কোষের ঘনত্ব কিন্তু বজায় থাকছে এই জন্য প্রসেদন উদ্ভিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘতে গতে আছে উদ্দীপকের চারাগুলো নেতিয়ে পড়ার কারণ কি বর্ণনা করো নেতিয়ে পড়ার কারণ হচ্ছে পানির অভাব উদ্ভিদ যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি না পায় অবশ্যই তার দেহে সব ধরনের বিপাকীয় কাজ কিন্তু বন্ধ থাকবে বা ব্যাঘাত ঘটবে অপরদিকে উদ্ভিদ কিন্তু প্রতিনিয়তই তার দেহের যে পানি আছে অতিরিক্ত পানি সেটা প্রসেদনের মাধ্যমে কিন্তু বাষ্পাকারে পরিবেশে বের করে দিচ্ছে সো তার অবশ্যই প্রতিনিয়ত পানির প্রয়োজন হয় কেননা একদিকে প্রসেদন চলছে আর একদিকে সে পানি পাচ্ছে না ফলে কিন্তু এক পর্যায়ে উদ্ভিদ দেহে পানির অভাব দেখা দিবে যার ফলে এই যে চারা গাছগুলো নেতিয়ে পড়েছিল ঘটে ছিল শিক্ষক যে প্রক্রিয়া চারাগুলোর পানি শোষণের কথা বলল তা উদ্ভিদ জীবনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ শিক্ষক যে প্রক্রিয়ার কথা বলেছিলেন সেটা কিন্তু অভিস্রবণ কারণ অভিস্রবণের মাধ্যমে কিন্তু উদ্ভিদ তার মূল ও মূলরমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে থাকে যেটা বিভিন্ন ধরনের বিপাকীয় কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে আর অভিস্রবণটা হচ্ছে কি অভিস্রবণ হলো সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রাবক কম ঘনত্বের স্থান থেকে অধিক ঘনতে স্থানের দিকে প্রবাহিত হয় এবং এদের মাঝখানে যে পর্দাটি থাকে সেটা কিন্তু অর্ধভেদ্য পর্দা অর্থাৎ অর্ধভেদ্য পর্দার মধ্য দিয়ে দ্রাবক কম ঘনত্বের স্থান থেকে অধিক ঘনত্বে স্থানের দিকে ব্যাপিত হচ্ছে তো এই জন্যই অভিস্রবণ হলো উদ্ভিদ জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া